Ni kweli jamani kama mtoto anatumikishwa kama habari zilizopo hapa. Yaani kiukweli tuonekane tu habari lakini mtoto paka saa sita unamkuta amekaa hapa mtoto anatoka hapa paka mwembeni mleba peku peku bila kuvanda. Yaani unajua peku. Mgeanzia kule taarifa zaidi mgezipata. Licha hiyo mtoto kanunuliwa viatu, viatu sio ndio vimefichwa vavalishwa papa na nguru. Anavalishwa hivyo. Eh papa na nguru. Atujui sasa viatu vimeenda hapa lakini kupandisha kule jua analalamika mtoto tumemnunulia viatu tumejishangisha lakini mtoto avalishwa papa na nguru. Huyu mama yana watoto wake. Eh ana watoto wake. Lakini hapa anefanya naye kazi ndio kazi. Eh. Tatu mwenye ndio. Tatu sijui kaenda wapi sijui kamtuma. Mwingine huyo hapo. Kwa anafanya na kazi gani tena nyingine watatu? Hii akitumwa ameenda amerudi na kukaa hapa asubiri mpaka afungu. Kwa naye kulala mapema nyumbani. Tatu anasoma kweli? Ndio hivyo shule nyingine anaenda saa 12, ye shule anaenda saa 2, saa 3. Akirudi dozi. Biashara. Eh, akirudi dozi anapigwa, kwa hiyo umeenda shule umerudi. Anapigwa kwa sababu gani? Shule wenzake anaenda saa 12, yeye anaenda saa 2, saa 3. Na maanisha yeye akienda anarudishwa nyumbani. Akirudi nyumbani, mama anamuuliza kwa nini umerudi? Akimwambia umerudishwa, anampiga. Kwa akimpiga akaa nyumbani, saa kumi kifika ndo kama hivyo mwana kabeba vitu, kaleta hapa ndo kukaa paka saa sita. Na wewe mdogo wangu unaonaaga hapa mambo ambayo mtoto anafanyishwa? Cha kwanza mimi ni mgeni eneo hili hapa. Mm. Na kama wiki tatu kama sio nne mm. ila binafsi. Mm. Nilikuwa sipendezwe niko kitu kwa kuwa mimi ni mwanafunzi wa chuo inaitia hapo. Mm. Utakuta muda mwingine mtu unakaa anasema ah ni relax. Nakaa hapa zangu pale nje kibarazani. Mm saa tano, saa sita, yule mtoto utakuta yupo eneo lile pale muda mwingine analala kabisa pale anakaa naambia wenzake niacheni nimechoka mm. ilikuwa inaenda hivyo hivyo hadi ikafika siku huyu hapa mama akaamua kukaa kulalamika kwa mama mwenye nyumba yangu mm. kwamba si tunakaa tunamfuatilia afanye nini ila yote tunakaa tuna, tunalalamika tunafanya hadi kitu kimetokea mm. yote kwa sababu ile yule mtoto kitu ambacho anachotendewa si haki wapo wa mama wengine kama mimi binafsi mama wangu mimi hapa kakana na watoto wa wadogo zake kaka zake mpaka leo hii wale watu wanafika pale nyumbani wanakaa na free product kwa mama wangu wasema huyu ndo mama yetu kwa ile situation namna hiyo binafsi imekaa imetukia ndio maana ile hata anko hapa siku ile alipokuja tulikata mwelezea ikabidi naye ya take action ya hiki kitu ambacho kimekaa kimefanyika leo hii kwa kwa kifupi kwa na kuja huko. Mwisho huyu anajitapa nasemaje? Mna simu naongea sana mnanifuatilia mwisho yote mjumbe mlimwambia mjumbe akanifuata mimi akaniambia mjumbe yuko wapi? Ameshakufa. Ndio anachongea huyu sasa Kwa mbele mjumbe alikuja sasa akaniambia na neno yake hapa ameshakufa mjumbe yuko wapi? Ndipo anajitapa. Kifupi ni hivi. Huyu asijitetee mimi ndio nasema. Ana lolote ta kutetea. Waulizeni hata wapita njia watawaambieni. Waulizeni hapo hapo nyumbani na wenyewe wataongea kaka jo wenzangu ninao. Mtoto anakaa mpaka saa 7 siku usiku amejikunya hata mtoto watoto wake watoto wake mapema na wapewa kwenda kula nyumbani. Saa 2 wameshinda. Sio hapa tu. Tuongozane mpaka mwembeni. Ukaulize story ya tatu. Huyu kashindwa kupitisha. Mwembeni kaulize atakwambia story ya yule mtoto. Jua kali saa 7 mtoto peku peku anaugulia mpaka mama uza samaki na nunua samaki wafanya kuvua ndala na kumpa. Mtoto kanunuliwa ndala papa na nguru anavaa kokampo kazi chukua yeye yeah. hapo kazi chukua maana sisi tulituangua mtoto wake akapewa akanavaa mtoto wake avae tena ule mtoto eh hey, yani ngo mmempa mmempa anavaa mtoto wake avae ule mtoto kapewa nguo na sana watu wanaogopa eti kweli mama tatu hajapewa nguo yeye mwenyewe anaweza kaongea mtoto yule kama kapewa nguo umeelewa eh hey, mwenyewe anaweza kaongea dadangu waliompa vitu hivyo tutawafuata huko pale mwembeni na wale mwembeni hizo nguo anaweza kaongea kama kampa nguo au viata taongea ule mtoto si yupo hapo Sasa kujaelezea. Eh. Lakini kama ka, kama mpaka maji. Usikipigo mama. Eh? Unamwoji mtoto hapo mtoto aweze akasema anapigwa. Huyo mtoto anayokuja kumwoji anapigwa dozi ataziona usiku. Yaani ajaribu kuongea kitu chochote. Hana ushidi nacho. Kwa nini alikaa chukua uamuzi kukaa kuongea kwa mwanyumba wangu kwamba nakaa namfuatilia nafanya nini? Incidents ya kukaa 
hiyo hiyo Ijumaa kama sio lini binafsi ile incident ile kali inkera sana akaamua ku take action binafsi asema leo usiwe ampumzishe ila still ikafika mida saa tano na nusu usiku watoto wake wote wakawa hawapo mimi nilikuwa nimejilaza tena pale usiku yule mtoto alikuja akabeba akambatisha kuni akaondoka zake anabebesha misigo ya kufa mtu mtoto anabeba misigo anabebesha misigo ya kufa mtu huyo asijitetee kwa lolote huyo zipo jamani picha mmempiga zipo tumempiga zingine asijitetee kashachukua madio ya watu ndani yake huyo anakuja Mwani Huyu ana lota siwambie chochote. Yaani huyu ni mtu mbaya mno. Huyu ni mbaya mno mpaka mimi nakwambia ni mbaya huyu. Waulizeni wapita njia wote hawa. Huyu. Anamtesa sana mtoto huyu. Huyu yani si hivi vitu yani vimetokaje tokaje mpaka imefika hapo. Yaani wanachosema majirani zako ni kwamba wanaumia kutokana na huyu mtoto jinsi unavyomlea ni tofauti na watoto wako. Unamtumikisha. Wote wote vyombo. Wote watoto wangu wote wanabeba vyombo. Si mbagu hata huyu hata huyu mmoja. Wote wao ni wanangu. Unanielewa? Hao wanaongea wote hao ni wana majungu tu. Umenielewa? Yaani wana majungu kwa sababu imekuwa sawa siongei nao. Ndio maana wana majungu wananitukia mimi. Umeshanielewa? Wanangu wote wanaondoka wote wote wanaondoka saa 3 na nusu saa 4 wote wanangu. Umeshanielewa? Mimi mtoto kaka yangu hao hana uchungu liko mimi wanavyofanya hao. Umeanielewa? Picha hizi hapa. Anabebeshwa mazigo unaona? Yuzi picha zingine siku za mpaka wanangu wa, wote wanaondoka wote wote wanaondoka saa 3 na nusu saa 4 wote wanangu mshanielewa mimi mtoto kaka yangu hao hana uchungu liko mimi wanavyofanya hao umeelewa hao wanachuki na mimi na ndio wana tabia mbaya mimi naongea ukweli wangu toka rohoni mtoto mimi nina banda pale wako huku kama kubeba mtu katumwa mafuta au katumwa maji kanakosa kama una mtoto lakini kwa mujibu wa majirani yuko wapi na mimi ni sio kuwa mbali sawa lakini majirani wanasema kwamba mtoto analala pale chini mpaka usiku aende kulala nyumbani wakati mama mtoto wake amelala nyumbani hadi saa sita mimi natoka saa tatu ila mtoto anatumwa ni mafuta anatumwa maji na huyu mama anapika vitu vyake tu lakini kama kuna kitu tofauti sijui ila mimi ninavyomwona tatu sioni ila watu wanasema sijui tatu lakini kikaa hivi niko jirani yake sijawahi kuona kitu kilicho tofauti kama mtoto mama anaishi na mtoto kama kuna kitu sijui almost iko hivi kwamba sisi watu kinachowauma ni kwamba huyu dogo anatembea peku peku anatumishwa kule lelini mwisho kule anatumwa peku peku na kuni anabeba peke yake yani kama mtoto wa kiume hivi afu issue iko hivi kisha watoto wake saa mida ya saa 4 saa 3 wao watoto wao wanaenda wanatulia au sometimes wakiona watu wanamwangalia sana wanaenda wanakaa nao pale afu baadaye tatu na wenzake ye tatu anabaki pale wakinaasha wanaenda kulala umeona lakini issue ipo hivi mtoto anatembea upeku peku aogi yani akini abeshwa kuni abeshwa mivitu vyombo yani saa kumi anapeka vitu yeye anabeba kila kitu anabeba yeye anapeka pale yani mtoto anaishi yani kama chokolani ukiangalia utofauti upo kwa sababu ukimwangalia yule mtoto ni ana vidonda anaonekana yani hajapelekwa hata hospitali wana vidonda yani sasa apelekwa hospitali mama hata yeye mwanao kimlea akiwa na kidonda si unampeleka hospitali ngoja nikwambie kitu kilichopo yani tatu kama tatu alikuja kwa kweli hakuwa na hali nzuri alivyotoka nyumbani alifiwaga na pacha wake kule akawa kama kapata nini akili to, tofauti alivyoenda shangazi akambeba unaona alivyo kuja naye akakaa yani akawa elevi kama namwambia hata ukimtuma dukani atasahau kila kitu shangazi yake akasema namtuma ili ili apate nini again ili bie ninapomkuta pale anaasha na tatu ninapotoka pale kwenda nyumbani umuogeshe vidonda hivi hata hospitali umempeleka kwa shoga yangu vidonda hivi jamani dada yani nashika za kujielezea maana ukisema kama anaoka mkoja anafanya nini huyu mtoto ayuko kwenye mazingira mazuri tu hayuko kwenye mazingira ya uchafu kwa kweli yuko ni mazingira mazuri tu ila sipokuwa ni unafiki wa watu wana majungu sasa umempeleka hospitali maana naona ana vidonda huku vingi tu vimemzunguka eh huyo nimempeleka tatu umeenda hospitali wewe 
Jamani mtoto wa pili. Mtoto hajaenda hospitali. Acha tumia dawa dada huyu. Yaani nisikia nikwambie mimi siwezi yaani kwanza kujielezea kwenye maana mpaka nishachoka kwanza kujielezea. Sikiliza kwani mamake yuko wapi? Mamake yuko mbele. Baba yake. Naomba tu ni. Baba yake na mamake wote wapo. Wote wapo baba yake. Baba yake na mamake wote wapo na wamenikabidhi kwa roho moja na wanajua mimi nashina mimi shangazi yake mimi mtoto kaka yangu huyu sio mtoto wa kuibia sio mtoto wa kubambia wala nini nani majungu tu anayoyafanya hapa yani majungu tu tatutukenie ndoa ujambo mtoto mzuri jambo shikamo mara baba unaitwa nani tatu waje wajaye eti jamani tatu unaenda unasoma wewe mhm la ngapi la kwanza wapi umoja ah shule inaitwa umoja tatu wewe unafanyaje kazi gani nyumbani Unafanya kazi gani nyumbani? Nachotaga maji basi. Alafu kazi nyingine? Mm? Kazi nyingine? Hiyo hiyo basi. Na hapo ukiwa na shangazi unafanya kazi gani? Mm? Na bebea vumbo ndo unapeleka nikipeleka ndo ndo naenda kucheza. Aha, alafu naenda kucheza. W watoto wa shangazi na wenyewe wanafanyaga nini? Mm? Wenyewe wanafuaga nguo. Za nani? Zao za shule. Basi. Wewe ngoza kwa shule nani anakufulia? Shangazi. Mm. Na hapa hizi nani nguo za nyumbani nani anakufulia? Nguo za nyumbani. Nikienda shule shangazi anani ananifulia gamza wa, Watoto wa shangazi wanabebaga vyombo kuleta huko kwenye biashara. Mm. Na maji wanachota? Mm. Maji. Na maji yenyewe anachota gamza mwingine. Lakini mda mwingine anachota nani? Eh? Mda mwingine anachota nani? Mda mwingine anashtaka Asha. Asha ndo nani? Eh? Asha ndo nani? Sio hawezi wewe. Eti una unamogopa shangazi. Wewe ni muongo. Mungu anakuona. Mwembeni hadi saa sita usiku hadi saa tano. Hilo naomba niongee kweli, sipendi kuongea. Oh mama akiwa anafanya biashara, ukiuliza mwanae mwanao hapo hata mmoja. Wanao watoto wa nyumbani. nyumbani wamelala. Sawa. Hilo naongea ndio hivyo. Ukimuuliza huyu mtoto hata kama hawezi kukujibu kitu chochote, maana siku ya kwanza shee kupigwa, akaambiwaje ukisema kitu chochote atabutuliwa. Na anabutuliwaga kweli. Kuna siku kuna siku sikiliza, kuna siku ali ali aliambiwa kalali mapema, akaenda kulala. Avenda kulala akambutua akaambiaje kwa ajili gani unaenda kulala mapema unalalala babalani ujue kazi yako usiku kule tunasikiza kwa nyuma akambutua tukambiaje kwa ajili gani anampiga akamwambiaje anakojoa usiku mwenye kitanda kisa kikojozi ndio maana anapigwa usiku ndio shughuli yake mtoto anayo ndio maana mtoto anaogopa hawezi kuongea vitu vyote anabutuliwa juzi shule kaenda saa mbili ambayo ingeda asani mtoto anaishia pala akaambiwa mwite akaenda kubutuliwa ndani mtoto wake wa kiuma akaenda kumuita huyu mtoto saa mbili saa tatu. eh kaeka tena wana nzengo wana nzengo ndo kama hawa heka heka ndo tunaendelea tunamtafuta mjumbe lakini tumalizane na mjumbe kwa nini sasa nalo kwenye dikio tunamuona ndio asaidiwe huyo mtoto saa sita saa ngapi namkuta amelala mabalazani kwa watu kwenye mikeka kwa watu sio ndani kutafutwa mtoto anakuja anabeba vyombo usiku jana yenyewe mimi mwanae nimetoka kumpiga makofi huyo mwanae wa kiume alikuwa amelala mtoto anakuja anamwamsha na vibao mimi nilimrudisha nikamwambia marufuku kumwamsha mtoto na makofi huyo mtoto asaidiwe habari yako nzuri siju kama unajua mjumbe kuna mtoto hapa tumepewa taarifa kwamba anafanyi yaani aishi katika mazingira mazuri na shangazi yake siju kama ushakusikia labda Uh, mimi ni mjumbe badala kulikuwa na mjumbe hapa wengine wamefariki kwa hiyo mimi ni nimekuwa ni, badala yake sababu kwa kama msaidizi kwa hiyo nimekuwa ndo mjumbe kwa hiyo hizi taarifa kwa mimi sizijui
haujazipata bado. Sasa kuna mtoto tumeambia kwamba anaishi katika mazingira sio mazuri. Paka sasa sasa usiku anakuwa yuko macho. Anakuwa yuko hapo barabarani na shangazi yake na kiukweli mtoto tumemuona. Tumemuona na nimejaribu kuzungumza naye amesema ni kweli shangazi yake. Ana nani anamsaidia anasema mimi namsaidia shangazi kuna nini kuchuta maji sio kufanyaje kufanyaje yani amejaribu kujieleza lakini japo kiuoga uoga ila majirani wanasema kwamba mazingira aliyopo sio sawa kwa sasa sijui utakusaidiaje kwenye hili mjumba ili uweze maana wanajua lazima tuchukue hatua ili kumsaidia mtoto tuchukue hatua gani labda huyu mtoto apelekwe katika vimo vinavyoseka siku hizi kuna dawati la jinsia polisi labda ujaribu kwenda naye wakazungumze naye waone kama kuna ukweli wote na mama aulizwe ili kama mama anafanya hivyo vitendo basi akemewe aache kama ni kweli sawa so. haya kama ulivyo anatoka maeneo mabibi orele ni nini heka heka lakini kikubwa ni kutokana na mazingira ya mtoto ambaye anaishi maeneo haya wananchi ambao walikuwa wanasema kwamba mtoto anafanywa vitendo kama vya kunyanyaswa na shangazi yake kwa sababu anafanya kazi kupita uwezo wake anabeba mizigo anakaa hapa nje kwenye biashara ya shangazi yake mpaka saa sita usiku analala kwenye vumbi analala vibarazani kwa mujibu wa majirani na kama ulivyosikia tumezungumza na mtoto anasema kweli anamsaidia shangazi yake kubeba mizigo anachota maji lakini shangazi amekataa amesema kwamba sio kweli. Na kitu kingine ambacho kilikuwa kinauma zaidi wanazengo ni kwamba wanasema huyu mama ana watoto lakini watoto wake hawafanyi kazi kama ambazo anafanya huyu mtoto mwingine. Lakini pia kwa upande mwingine kuna majirani wamesema kwamba wao hawaoni. Wanaona tu kwamba mtoto yuko na shangazi yake kwenye biashara lakini hawadhani kama huyu mtoto anaishi katika mazingira hatarishi wao wanaona kwamba ni sawa. Kwa hiyo ubishani umekuwa Yaani kila mtu ana, anasema la kwake. Ila wengi wanasema kwamba mazingira ya mtoto hayaridhishi, haiko kwenye mazingira mazuri, anakaa mpaka saa sita usiku hapa nje anatumwa pekupeku jua kali, hava hivi viatu, alinunua viatu na majirani akapokonywa. Kwa hiyo yani ndio hivyo.